tiada lagi. Hai, Nadia Lestari di sini. Thanks for clicking this video. Oke okay, teman-teman, aku hari ini nggak mau berbagi ilmu MC, VO dan lain sebagainya public speaking no. Aku hanya mau um, pengumuman bukan sih. Mau nge-review produk ya, nge-review microphone Audio Technica AT2020. Jadi Audio Technica tipe AT2020. Nah kalau penampakan boxnya sendiri seperti ini teman-teman, kelihatan nggak sih? AT2020 Kalau dulu untuk um, YouTube atau kebutuhan yang lain, aku selalu pakai mic ini. Vivine K670, dia punya colokan yang bisa langsung direct monitoring ini. Jadi kita nggak perlu colok um, headset ke laptop atau lain sebagainya karena bisa langsung dicolok di sini. Dan mic ini, Vivine K670, ini adalah tipe mic uh, USB. Jadi mic USB itu bisa disebut juga tipe plug and play, which is kalian hanya perlu menancapkan ini ke laptop atau ke HP juga bisa, tapi kalau ke HP butuh konektor ya ke laptop atau ke PC langsung kemudian kalian buka di AW kalian atau software untuk recording udah, dia langsung bisa kan kalau aku pakai yang mic tipe XLR aku bakal butuh audio interface atau sound card, terus butuh kabel tambahan kah, atau butuh apa yang lain-lain, aku nggak ngerti gitu loh jadi aku memilih tipe USB aja biar gampang penggunaannya, tapi kalau untuk kualitas suara, akhirnya aku beli ini bentar kita buka dulu ya sebelum aku ngejelasin yang lain lagi karena nanti daripada lupa waktu itu aku beli ini di Shopee untuk harganya sendiri rata-rata dijual dengan harga 1,2 sampai 2 juta rupiah jadi ada yang ngejual 1,5 ada 1,6 ada 1,8 ada 1,4 ini waktu itu kalau nggak salah aku dapatnya 1,4 harganya di Shopee Nanti kalau teman-teman ingin beli juga, aku kasih link di bawah. Insya Allah harganya paling murah dulu. Ketika dibuka, mic AT2020, isinya adalah pouch. Terus ada kayak kartu-kartu garansi gitu, teman-teman. Nah, kelihatan nggak sih? Itu gitulah. Terus buku petunjuk. Kartu garansinya ada dua. Entahlah tadi apa ya. Terus silika gel. Terus ada mic-nya sendiri, teman-teman. Buka ya. Nah... Mic-nya seperti ini, uh, kalau menurut aku sih keren banget ini ya. Bahannya sih ini metal ya teman-teman ya. Kalau dibandingin sama Vivine, ntar, 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 tak copot dulu kabelnya. Cetok. <tuh> Oke, bentar, bentar, bentar. Tuh, gedean Audio Technica. Bentar, bentar sih. <tuh> tak cekin dulu ini bahannya apa, plastik apa karet? Oh besi. <tuh> kalau dari bahan sih. Ya, 11 12 sama lah bahannya metal semua. Tapi ini lebih kokoh sih kalau genggamannya. Emang mau lu genggam? Enggak kan? Terus untuk harga 1,4 Audio Technica ini hanya dilengkapi dengan ini doang. Ini itu apa ya namanya? Aku nggak tahu namanya sih, teman-teman. Pokoknya ini buat di arm stand -nya ya. Jadi dipasang di arm stand gini. Terus ini diulir, mic-nya ditaruh sini teman-teman. Ini karena aku arm stand-nya aku pakai di belakangnya kamera ini jadi nggak bisa aku pakai ini ya. Kayak gini teman-teman. Terus ini kita pasang seperti ini. Ini nanti kita pasang di arm stand-nya kayak gini teman-teman. Jadi waktu itu aku beli ini sama ada kabel sendiri. Ini Cukup murah waktu itu nggak sampai 50 ribu kalau nggak salah 39 ribuan Aku beli di Shopee juga kalau teman-teman mau linknya aku kasih di bawah Ini kabel cocok untuk semua jenis mic SLR Nah jadi ini adalah untuk dipasangkan di micnya Nah terus colokan ini dipasang di mana dong? Di audio interface Jadi ketika kita pakai tipe XLR Itu dia butuh audio interface atau sound card Nah akhirnya aku cari audio interface yang memang sudah terkenal untuk AT2020 ini Pilihannya banyak Ada Focusrite yang harganya 2 jutaan itu Gak mampu saya Ada juga Behringer Akhirnya aku beli yang Behringer Euphoria UM2 Nah ini juga aku belinya di Shopee Kalau di pasaran ini harganya masih 800 ribuan Kita buka teman-teman dapat apa aja Jadi seperti biasa ada buku panduan Taram Terus ada audio interface-nya sendiri Nanti ya kita buka Terus ada kabelnya Nah kabel ini yang nanti bakal dicolokin ke laptop atau PC teman-teman 
Nah kalau untuk penampakannya Behringer UM Euphoria UM2 itu kayak gini nih. Buh, keren gak sih? Nah ini kabelnya tadi kan dapat kabel nih. Ini buat dipasang di bagian belakangnya ini. Kemudian ini untuk dicolokin ke laptop atau PC atau ke HP juga bisa. Tapi kalau ke HP teman-teman butuh yang namanya konektor seperti ini. Hey. Seperti ini. Jadi ini tadi ya yang kabel XLR male atau female tadi untuk dicolokin di bagian depannya ini. Kita colokin ya. Colok na yuk, ya apa yuk? Sini yuk. Oke. Okay. Nah, wis, wis bisa. Kalau untuk tipe XLR mic apapun sudah pasti bisa untuk direct monitoring. Kebetulan headsetku nggak di sini, aku nggak tahu di mana, jadi aku males ngambil gitu. Direct monitoringnya di sini teman-teman. Coba ya ini aku, aku encepno ya. Nanti biar teman-teman tahu. Nyala piye. Nah, ini udah nyala kan. Jadi sebenarnya di bagian belakang ini ada tombol on off on off gini. Ini on off teman-teman. Jadi ini kalau kondisi mati di offin aja. Terus kalau pingin nyalain tinggal. Nah teman-teman kalau pingin direct monitoring tinggal langsung dicolokin ke sini headsetnya atau headphonenya Tapi ingat ini colokannya bukan tiga setengah tapi enam setengah Jadi kalau teman-teman hanya punya headset yang tiga setengah uh, colokannya itu ya jacknya Itu beliin lagi konektor atau apa namanya adapter Adapter or konektor ke enam setengah Ini jangan lupa dipencet kalau mau direct monitoring Udah kita bisa langsung pasang headset Terus ini ada tombol volumenya juga teman-teman ini untuk gain mic mic-nya kalau aku di angka 3 di arah jam 3 ini teman-teman paling pas menurutku kalau ini gain untuk mic mic kedua tapi karena aku cuma pakai mic satu jadi ini aja ini enggak difungsiin terus ini untuk um, monitoring kita kalau di sini kencang banget suaranya makanya aku biasanya agak kecil gini sih nah habis ini kita langsung coba kalau kita pakai AT2020 ini gimana sih tes tes kalau kita terlalu dekat kayak gini teman-teman maka yang klip-klip itu warna merah Tes, Tuhan. Tapi kalau kita normal aja pemakaian seperti ini segini, tes tes. Tes tes. Hai 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 football lovers, ketemu lagi di channel AM Free Kick. Ketemu lagi di channel AM Free Kick. Nah, segitu tuh pas. Jadi kita bisa ngelihat dari sini atau dari DAW yang kita pakai di laptop atau di PC seberapa itu nanti kita bisa nentuin. Oh, ternyata kalau sedekat ini aku terlalu kencang. Oh, ternyata yang normal tuh yang bagus segini. Kayak gitu. Terus satu lagi teman-teman kalau pingin lebih ciamik lagi suaranya, teman-teman boleh beli um, pop filter terpisah ya, ada pop filternya sendiri terpisah. Nah, aku bakal tunjukin perbedaan kualitas audionya antara Audio Technica dan Vivine tadi. Jawa Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi dan kerawanan yang cukup tinggi di antaranya kerawanan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Sehingga Polda Jawa Timur melalui Direktorat Lalu Lintas beserta jajaran Satlantas telah melaksanakan beberapa program kegiatan inovasi dalam pelaksanaan pemeliharaan kamsel tip cat lantas. Jawa Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi dan kerawanan yang cukup tinggi di antaranya kerawanan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Sehingga Polda Jawa Timur melalui Direktorat Lalu Lintas beserta jajaran Satlantas telah melaksanakan beberapa program kegiatan inovasi dalam pelaksanaan pemeliharaan kamsel tip cat lantas. Nah kalau dari aku sendiri, perbedaan kualitas audio antara Vivine K670 dan Audio Teknika ini jelas beda dari harganya aja udah beda kan ya ini satu ke atas ini enggak sampai satu juta cuma 800an ribu 700 sekian ribu lah hampir 800 ribu kalau ini bisa dibilang satu setengah kalau ini lebih kayak bassnya banyak dan suaranya kayak ngendem ke dalam tapi kalau ini jernih crispy dan udah kayak studio uh, quality banget Oke okay, semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang mungkin sekarang juga lagi galau soal mic Semoga bisa membantu dengan review mic AT2020 itu ya. Thanks for watching this video. I'll see you next time and bye.